Ya pis yüzüme aloe vera. <gülüyor> tamam sus. Aloe vera jeli. Ki. Yapma Ece yapma ses evet, çıkarma. Ama yine de bir tonikleme işleminden geçirirseniz daha güzel olur. Bir daha tonikleme işlemi demeyeceğim. Bu son cümlem yeter. Ay, bütün tozu pisliği şu anda üzerime döküldü. Boş. Herkese yeniden bir merhaba kanalıma hoş geldiniz yine bir challenge videosuyla karşınızdayım bugün ne yapacağız 5 dakika içerisinde canlı canlı aloe vera bitkisinin yüzümde nasıl bir etki yarattığına bakacağız bu sefer ek olarak aloe veranın yanında bir de derma roller kullanımı yapacağım yani çok merak ettiğiniz için size aşırı iğneli bir yöntemle derma roller uygulamasını göstereceğim ve aloe vera bitkisini yüzümde o şekilde gezdireceğim yani jelin daha doğrusu bakalım ne gibi etkilere yol açacak bu boyuttaki bir aloe vera bitkisini yaklaşık 30-40 lira gibi bir fiyat aralığında bulabiliyorsunuz hem de bayağı aloe vera var içerisinde yeni yeni e, minik filizler de var o yüzden e, bundan çok umutluyum bir sürü aloe vera olacağını düşünüyorum bendeki bir tanesi talihsiz bir şekilde koptu o yüzden onu bugün değerlendirmek istedim bakalım sonuçları ne olacak bildiğim kadarıyla cilde in inanılmaz nem veriyor. İnanılmaz derecede parlaklık veriyor, ışıltı veriyor ve cildinizde ne olursa olsun, sivilce olsun, yanık izleri olsun, yara izleri olsun, kesiler olsun, ne olursa olsun aloe vera bitkisi bunlara çare buluyor. Bununla ilgili böyle çok fazla Türkiye'de yapılmış video bulamadım ama yabancı youtuberların genellikle dakikalar içerisinde bu challenge'larına şahit oldum. O yüzden böyle ciltlerinde bir parlaklık, bir e, nem bombası görebiliyorsunuz. Yani o ışıltıyı fark edebiliyorsunuz. Biz de bunun Türk versiyonunu yapacağız ve bu kopmuş olan aloe vera'nın jelini birazdan tüm yüzüme uygulayacağım. Aloe vera jelinin etkisini artırmak için kendimce derma roller uygulaması da yapacağım. Zaten bunu merak ediyordunuz. Hem videoda görmüş olursunuz birazcık ve çok kısa bir şekilde nasıl uyguladığımı. Hem daha detaylı bir video isterseniz bununla ilgili de aşağıya yorum olarak bırakırsanız sizin için derma roller ile ayrı bir video çekerim. Maskelerimden önce ve derma roller işleminden önce yani ne olursa olsun yüzünüze bir işlem yapacaksanız hiçbir şekilde makyaj olmaması gerekiyor. Benim de sadece renklendirmek amacıyla yani kamerada güzel dursun diye dudaklarımda ve kirpiklerimde birazcık makyaj var. Onlara da zaten bir uygulama yapmayacağımız için direkt yüzüme tekrar bir tonikleme işlemi yapıyorum. Onun öncesinde köpükle güzelce yüzümü köpükledim, temizledim. Hiçbir makyaj kanıtsız zaten kalmadı. Uygulama yapmadan önce ne olursa olsun derma rollerinizi dezenfekte etmeniz gerekiyor. Ben de elimdeki dezenfektanla birazcık şöyle dezenfekte ediyorum. Birazcık şöyle şöyle yapıyorum. Sonra yüzüme uyguluyorum. Herhangi bir sakınca yok. İsterseniz ılık suyla da yıkayabilirsiniz ama Böyle yapılması daha güzel gibi. Şimdi derma roller uygulamama geçiyorum. Bunu da kendi çabımda yapıyorum. O yüzden aranızda profesyonel derma roller kullananlar varsa lütfen aşağıya beni yadırgamasınlar. Ben kendimce böyle uygulama yapıyorum. Özellikle aloe vera jelinin şuradaki kızarıklara iyi gelmesini beklediğim için oraya derma roller'ı daha sık uyguluyorum ki delikleri iyice açsın ve ben aloe vera jelini sürdüğümde direkt alt katmana insin. Şimdi jelimi böyle gördüğünüz gibi küçük bir kabın içerisine aldım ve direkt parmaklarımla uygulamaya başlayacağım. İşlem yaptığım yerlere yoğunluklu uyguluyorum. Üst üste üst üste bir tesiye kadar uygulayacağım. Bu arada aloe vera jelinin hiçbir şekilde yakıcı etkisi yok. Yani o derma rollerin üzerine uyguladığımda şu anda hiçbir şey hissetmiyorum. Sadece bir jel sürüyormuşum gibi bir his var. Kokusuna bakıyorum. Kokusu da normal bildiğiniz ot kokuyor. Bu arada diyeceksiniz ki bu kadar zamandır neden aloe vera jelini hiç denemedin? Bir kere almıştım onu da kırdım diye kendime kızdım ve bir daha almadım. Ne kadar yanlış yapmışım aslında. O kadar gösterdiğim aloe vera jelini uygun fiyata alıp güzelce cildimize uygulayabiliriz. Ben bu saatten sonra bayağı aloe vera yetiştiriciliğine falan başlayabilirim. Şimdi jelin tamamını yüzüme uyguladım. Dediğim gibi bir yanma, bir kaşınma hissiyatı herhangi bir şey yok şu anda. Su sürmüş gibiyim. 5 dakika challenge olduğu için 5 dakika bekleyeceğim. Sonrasında yüzümü yıkayıp geleceğim. Bu arada yüzümü ılık suyla yıkayacağım. Sonrasında bakalım ne gibi değişimler olacak. Cildim yumuşayacak mı ya da ton farkı olacak mı? O zaman hep beraber görmüş olacağız. 5 dakika sonra buradayım. Şimdi elimi yüzümü yıkadım ve geldim. Hemen izlenimlerimden bahsedeceğim. Öncelikle çok güzel bir nemlendirme olayı yok maskenin. Çünkü yüzüme dokunduğumda yine aynı şekilde kuru olduğunu fark edebiliyorum. Evet yumuşattığı böyle dokunduğum zaman pamuk gibi bir hissiyatı var. Çünkü maskeyi yapmadan önce bu hissiyatım yoktu. Dokunduğum zaman çok yumuşak evet çok pofuduk ama yine kuruluğunu hissedebiliyorum. O yüzden e, yine evde olan bir yağımı mutlaka süreceğim. Sonrasında da kokusu veya yapısına gelecek olursam maske zaten saniyeler içerisinde 
kuruyan ve cilt tarafından emilen bir maske. O yüzden çok çok sevdim. Yıkaması, kurulaması her şeyi çok daha basit. O yüzden diğer maske videolarımdan bin kat daha kolay bir yöntemle temizleniyor. Ve bu maskede şöyle bir şey fark ettim. Emildikten sonra hiçbir şekilde aynaya baktığınızda yüzünüzde bir şey olduğuna kimseyi ikna edemezsiniz. O yüzden sabahtan yapıp akşama kadar dışarıda bu maskeyle dolaşabilirsiniz. O yönü de çok güzel bence. Hem de uzun saatler kalabilir, gece yatmadan kalabilir, yastığınıza vesaire hiçbir şeye bulaşmaz. Bunlar çok güzel yönler. Nemlendirme olayı dediğim gibi ilk yapışımda beni pek tatmin etmedi. Şu anda yüzüme tekrar bir yağ sürüyorum. Çünkü aynı kuruluk devam ediyor. Bunun saç versiyonlarında falan çok güzel nemlendirdiği de söyleniyor aynı zamanda. Demek ki devamlı yapıldığında güzel nemlendiricilik sağlıyor. O yüzden kesinlikle güzel bir başlangıç oldu ve bunu yapmaya tabii ki devam edeceğim. Bu arada beni Instagram'dan takip etmiyorsanız aşağıya linkimi bırakacağım. Mutlaka takip edin. Bu aloe vera ile ilgili bir program hazırlarsam kendime mutlaka oradan paylaşıyor olurum. Onun dışında diğer maskelerle hangi maskeleri bıraktım, hangilerine devam ediyorum bunları da sık sık paylaşıyorum. Ve Instagram'da daha aktif olduğum için sizlerle daha fazla konuşabiliyorum. Linkimi bırakıyorum. Beni oradan eklemeyi unutmayın. Evet bu videomun da sonuna geldim. Umuyorum ki keyifle izlemişsinizdir. Aradaki farkı fark ettiyseniz ya da aynı şekildeysem lütfen bunu yorumlara yazın. Benim için güzel bir deneyim ve güzel bir başlangıç olmuş oldu. Umuyorum ki siz de bu videodan sonra gidip bir aloe vera satın alırsınız ve benimle birlikte maskeleri yapmaya başlarsınız. Bunun saç versiyonlarının da gelmesini umut ederek videoyu sonlandırıyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yorumlarda buluşalım. Kendinize dikkat edin. Bay bay.